ഇനി നമുക്ക് പാവയ്ക്ക പിറ്റിലെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മിൻ റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് പാവയ്ക്കയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പാവയ്ക്കയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക തുവരപ്പരിപ്പ് കാൽക്കപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ആദ്യം വേണ്ടത് തേങ്ങ അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അര ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില നാലോ അഞ്ചോ ഇല ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഉണക്കമുളകും മല്ലിയും എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരുത്താം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം മല്ലി നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി വേണ്ടത് പുളിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടാമരൻ പേസ്റ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലാതെ എടുക്കുക ടാമരൻ പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ പുളി ഒരു വലിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് കായം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വെള്ളം ഉപ്പ് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക പിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തുവരപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ഇത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് വിസില് വരുന്നവരെ വേവിക്കണം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇതിവിടെ കുക്കാവട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് പാരലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാ പാവയ്ക്ക കഷ്ണങ്ങളിലും ഈ മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേരുന്ന വിധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ പരിപ്പിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് വേവാറായിട്ടുണ്ട് നാല് വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ വിസിലും അടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് 
ആവി പോകാനായിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വറുത്തരയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിന് രണ്ട് ആദ്യം സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാത്രം വെക്കാം ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി വറുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടു എടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ഒക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം കളറ് മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കളർ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം നമുക്ക് മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളറും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫ്ലെയിം നമുക്ക് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും സിമ്മിലോട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കാം അതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വറുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒഴിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ അളവ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പാവയ്ക്ക കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും ക്രിസ്പി ആക്കണമെന്നില്ല പാവയ്ക്ക ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവായാൽ മതി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അത്രയും മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിൽ നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇവിടെ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പരിപ്പ് വെന്തോന്ന് അപ്പോൾ പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഈ വേവിച്ച പരിപ്പ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി അതേ കുക്കറിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി ടാമറിൻ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുളി അല്ലാതെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അരിച്ച ശേഷം 
ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ കപ്പും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഈ പുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഈ പുളിയുടെ റോ സ്മെൽ ഉണ്ടാവും അത് പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ആ വെള്ളം ഇവിടെ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത പാവയ്ക്ക ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ തേങ്ങയും വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ അതും തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പുളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പോളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പുളിയിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പാവയ്ക്ക ഈ പുളിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഈ പുളി വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഇതും ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പം പരിപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം നല്ലപോലെ തിളവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും നല്ലതായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്തിടാനാണുള്ളത് അപ്പം അത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വറുത്തിടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതേമായിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കടുകും ഉഴുന്നുപരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം കടുക് പൊട്ടുകയും വേണം അപ്പം കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
ഇതിലേക്ക് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കായം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക പിട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ